ስትሮክ ያጋጠመው ሰው ከስትሮክ በኋላ መከታተል የሚኖርባቸው የተለያዩ የህክምና አይነቶች አሉ። እነዚህ ህክምናዎች ታካሚው ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ ብቻ ሳይሆን ካለበት ቦታ ወደ ተሻለ የጤና ሁኔታ እንዲሻገር እንደሚያግዙ ይነገራል። በፖስትሮክ ኬር ወቅት እንግዲህ አንደኛው ምንሰራው ነገር ሰካንደሪ ፕሪቬንሽን ኦፍ ስትሮክ ነው ማለት እንደተባለው አንድ ስትሮክ ከሆነ በኋላ በቃ ኒኮ ስትሮክ ታማሚ ነኝ ተብሎ ቁጭ የሚባል ነገር አይደለም ድጋሚም ሊመጣ ይችላል ስትሮክ ስለዚህ ስቲል ቀድም ያልናቸው ነገሮች ለፕራይመሪ ፕሪቬንሽን ክብደትን ቀንስ ጤና ማመጋገብ እንድንመገብ የደም ክፍት መዳንታችን ባግባቡ ንሰድ የስኳር መዳንታችን ባግባቡ ንሰድ የኮሌስትሮል ምንለው ነገር ሁሉ በሙሉ እዚም ጋር አፕላይ ያደርጋል ምክንያቱም ደሞ ሁለተኛ ስትሮክ እንዳይከሰት ማለት ነው ጤነኛ ግማሽ ጎን ካለ ደሞ ያኛው ተጎርቶ ሙሉ በሙሉ ደሞ ሁለት እጅ ሁለት እግር ደሞ ወይም ሌላ ተጨማሪ ጉዳት ያንጎል ክፍል እንዳይጎዳ ደሞ ሰካንደሪ ፕሪቬንሽን ምንለው ነገር ላይ እንሰራለን ማለት ነው በፖስት ስትሮክ ኬር ወቅት ሌላው በፖስት ስትሮክ ኬር ጊዜ ምናደርገው ነገር ምንድነው ስትሮክ ከተከሰተ በኋላ እንዳልኩሽ አናው ከባድ ነው ስለዚህ ሰዎች ዲፕረስድ ሊሆኑ ይችላሉ ሶ ያንን ስክሪን እናደርጋለን ያ ነገር ካለ ወደ ሳይኪያትሪስት ወይ ወደ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ሊንክ እናደርጋለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ከኬሩ በኬሩ ላይ ሌላ እንግዲህ ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደው ደግሞ ሪሃቢሊቴሽን ነው ወደ መልሶ ማቋቋም ማለት ነው ሪሃቢሊቴሽን እንግዲህ የተለያዩ ፎርሞችን ሊወስድ ይችላል በእንቅስቃሴ ወይ ፊዚካል ቴራፒ አለ ንግግር ላይ የሚሰራ ቴራፒ አለ ኮግኒቲቭ ሪሃቢሊቴሽን የሚባል አለ ካስትሮክ ጋር ታይዞ የመርሳት እድል የመርሳት መሞ ወይም ደግሞ ዲመንሺያ መዘንጋት የሚለው ነገር በጣም ይጨምራል ስለዚህ እዛም ላይ አክቲቭ እንዲሆኑ መሰራት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሪሃቢሊቴሽን ከዛ ደግሞ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ምንለው አለ ኦኩፔሽናል ቴራፒ የለት ተለት ኑሯቸውን ከመመገብ ጀምሮ ከመጽፍ ጀምሮ እንደ አዲስ ነው ሁሉ ነገር ትሬን የሚደረጉት ከስራቸው ደግሞ ያም ሲያልፍ ደግሞ ወደ ስራቸው እንዲቀላቀሉ ደግሞ ስፔሲፊክ ቱታት ደግሞ መደረግ ያለባቸው ኦኩፔሽናል ቴራፒዎች መሰራት አለባቸው ማለት ነው ኦኬ ከዛ ጋር ታይዞ አንድ አንድ ጊዜ ጡንቻዎች ጥንክር የማለት ነገር ወደ አንድ ፖዚሽን ብቻ ታጥፎ ይመክረት ነገር ይኖራቸዋል ያም በፊዚካል ቴራፒ በፊዚዮቴራፒስቶች አክቲቭ የሆነ ሮል ይወስዳሉ ወደ ፊዚዮቴራፒ ስትሮክ ያዘ ታካሚ በሚመጣበት ጊዜ ፊዚዮቴራፒስቱ የሚያርገው ነገር ምንድነው ፔሸንቱ በመን ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚለው ነገር መመርመር ነው የሚሆነው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ፔሸንቱ በሚታይበት ጊዜ የተኛ ፔሸንት ከሆነ ማይታ ላይ ምን ማድረግ ይችላል ያለው ላይክ እንደሚፈጠረው ችግር ዲግሪዎቹ ይለያያሉ የሚኖሩት ችግሮች ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር የመጀመሪያ ሊሆን የሚችለው ነገር ኮምፕሊኬሽኖች እንዳይመጡ ፕሪቬንት ማድረግ ነው መከላከል ማለት ነው ሊመጡ የሚችሉ ፖሲብል ኮምፕሊኬሽኖች ምን ምን ናቸው ብለን በመናይበት ጊዜ ከመተኛ ተገተያ ይዞ ቆዳቸው ጋር የመላላጥ ነገር እንዳይመጣ እሱን መከላከል የመጀመሪያው ነገር ይሆናል ይሄ የሚደረገው ደግሞ አንደኛው ፔሽንቶቹ እንዴት ማጋለበት እንዳለባቸው መንከሳቀስ እንዳለባቸው አልጋ ላይ ላስታማሚዎች ትክክለኛ የሆነ ማስተማር በትክክል ማስተማር ታማሚውም ደግሞ ያለው ኮንሺየስነስ ሌቭሉ ራሱን ማገዝ የሚችል አይነ ከሆነ ለታማሚው በደንብ ማስረዳት ምክንያቱም ጭንቅላታ እንደሚፈጠረው ነገር ያለው እንት ስለሚላይ ማነው ራሱን ያቃ ላያቀም የሚለው ነገር ስለሚላይ ስለዚህ ፋሚሊ ኤዱኬሽን የመጀመሪያው ነገር ነው እንደዚህ ፕሪቬንት ለማድረግ ቤት ሶፕሪ እንዳይከሰት ምግብ የራሱ አስተዋጽኦ አለው ቆዳቸው በደረቀ ቁጥር በቂ ውሃ በቂ ፈሳሽ ነገር ባልወሰዱ መጠን ቤት ሶሬ መከሰት እድሉ በጣም ይጨምራል ኒውትሪሽን ላይ ደግሞ ፕሮቲን የሆኑ ነገሮች ሃይ ፕሮቲን መውሰድ አለባቸው እንግዲህ የተለያየ ፕሮቲንን የሚሰጡ ምግቦች አሉ አሳን ጨምሮ ጥራጥሬዎችን ጨምሮ ፕሮቲን የሚሰጡ ምግቦችን መመገብ አለባቸው ያ ፕሮቲን ከሰውነታቸው ውስጥ ባነሰ ቁጥር ቆዳቸው በቀላሉ የመላጥ የመቁሰል እድሉ በጣም ይጨምራል ማለት ነው ቀጥሎ በጣም ኮመን የሆነው ኮምፕሊኬሽን የሚሆነው ከስትሮክ ታካሚ ጋር ታያይዞ ላይክ ስትሮክ ወይም ታው ጊዜ አንድ ሰው ፓራላይዝ ሊሆን ይችላል 
ያ ፓራላይዝ የሞሆን ነገር ካለው አንድ ጎኑ ደካመ ብለን ካሰብን ብዙ ጊዜ አዚ ትክሽ አካባቢ ላይ መውለቅ ነገር ይመጣ ላይኩ ሙሉ ልቃት አይደለም ግን ሰብላክሴሽን ምን ነው በእንግሊዘኛው ባማረኛው ግማሹ ልቃት እንደ ማለት ነገር ነውና አዚ ትክሻችን ይሄ ሄዶ ከዚህ የሚገጥመበት ለቀቀ ማለት ነገር ይኖራል ምክንያቱም እነዚህ ጡንቻዎች ለል ይሆናሉ ከፓራላይዝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደዚህ እነዚህ ጡንቻዎች አክቲቭ ስለማይሆኑ የመላላት ነገር ይኖራል ሰው ይሁን በሚያገላብጡበት ጊዜ ይሄ ጆቹን እንዳይጎትቱት እነዚህ ማስተማር በደም እና እነዚህን ኮምፕሊኬሽን ኦፍ ፕሪቬንት እንደማድረግበት ነገር የመጀመሪያው መሆን ያለበት ነገር ይሄ ነው ከዛ ቀጥሎ ምን ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር አሰስ አድርጎ ለካስመንቱ ላይ የሚነገረ ነገር ይኖራል ሰው ይው ባላንስ አለው ባላንስ በመናይበት ጊዜ ሰው ይው መቀመጥ ይችላል አይችልም የሚለው ነገር መለየት ስለዚህ መቀመጥ የማይችል ከሆነ ሲቲንግ ባላንስ እንዲኖረው መቀመጥ እንዲችል እነሱን ትሬን ማድረግ ያስፈልጋል የተለያዩ ምን ተጠቀማቸው አፕሮቾች ይኖራሉ ግን ሰው ይው መጀመሪያ መቀመጥ እንዲችል ትሬን መደረግ አለበት እሱ አለ ከዛ በፊት ቀድም ካልኩሽ ጋር ተያይዞ ሌላው መቅደም ያለበት ነገር ሰውየውን እግሮቹን እጆቹ ማንቀሳቀስ እዛው በተኛበትም ሊሆን ይችላል እነዚህ እግሮቹ እጆቹ ማንቀሳቀስ ይኖርብናል እነዚህ ለምን እንደሆነ አንደኛውና በጣም የሚፈራው ኮምፕሊኬሽን የጎን ዩሽ ጉዳት የደምርጋት ሊፈጠር ይችላል እዚህ ደም ስሮቻችንና አካዩ ላይ ይሄ ዲፕ ቬነስ ትሮምቦሲስ ምን ነው ነገር ሊኖር ይችላል ይሄ ነገር ደግሞ በጣም አደገኛና ገዳይም ነገር ሊሆን ስለሚችል ግሮቹን ጆቹን ማንቀሳቀስ ፖዚሽን ማድረግ ከፍ ማድረግ ካስፈልገ ሱ ማድረግ ግሮቹ እንዳያብጡ እነዚህ እነዚህ ነገሮቹ መከላከል ያስፈልጋል ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ከተፈጠሩ ስትሮክ አንድ የተፈጠረ ጭንቅላት ላይ ያ ነገር ሜዲካሊ ትሪት እየተደረገ ነው ሜዲካሊ ትሪት እየተደረገ ይሄ ነገር ሪዞልቭድ ሆነ ሲባል የጎን ዩሽ ጉዳቶቹ ሰውየውን እንደም ከስትሮኩ በላይ ሞር ሊያስቸግሩት ይችላሉ ፕላስ ደግሞ የሚኖረውን የማገገም ሂደት ሊያዘገዩ ስለሚችሉ እነዚህ ነገሮች ይቀርማሉ ከዛ ቀጥሎ እንዳልኩሽ ነው መቀመጥ ይችላል አይችልም የሚለው ነገር ካወቅም በኋላ ሰውየው መቀመጥ የማይችል ከሆነ ምንም ያስቆሞ ለማስኬድ ምናም አይታሰብም ስለዚህ መጀመሪያ መቀመጥ እንዲችል ይደረጋል ምክንያቱም የሚመከረው በ24 ሰዓት ውስጥ ስትሮክ በተፈጠረ በ24 ሰዓት ውስጥ ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎች እንድኖሩ አይመከረም እዛ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይፈያ ያስፈልጋል ሞር እንድንቀሳቀሱ የሚፈልጉት ምናልባት ስትሮክ ይዞት እንዳልኩሽ ዲግሪው ስለሚላይ ቀለል ያለ ከሆነ እዚ የተጎዳው ኤሪያ ቀል ትንሽ ሆኖ መንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታ ካለ እሱ አይነ ፔሽንት ለናንቀሳቀሰውን ይችላልን ግን ብዙ ሀኖች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ያሉን ቅስቀሳዎችን ገደብ ማድረጉ ይመረጣል ነገር ማለት ነው እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ስትሮክ ያዘ ታካሚ መታሸት አይመከር ማለት አዚ ነርሲንግ ኬር ቆዳው እንዳይጎዳ የሚደረጉ ቀለል ባለቀባት ነገር ምናም የሚደረጉ ነገሮች አሉ ብዙ ጊዜ በነርስ ባለሙያ የሚደረግ ይችላል አስተማሚ ሊያደርጉ ይችላል እሱኛው መታሸት ሳይሆን ግን ላይክ እንደ ትሪትመንት ተወስዶ ታካሚው መታሸት የለበት ባጭሩ መታሸት ለስትሮክ ታካሚ አፕሮፕሪየት የሆነ ትሪትመንት አይደለም የሚያስፈልገ አይነት ትሪትመንት አይደለም ማለት ነው ምን ነው ከመታሸት ጋር ተያይዘው ብዙ የሚመጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አንደኛውና ለመጣም የሚቻው ነገር ቀድም መጀመሪያ ላይ ስለሽ ሰውየው በትክክል እየተንከሳቀሰ ካሆነ ለምን ሳይሆን ተኝቶ ያለ ፔሽንት ቢሆንና አግሩ ምግጁም ሳይንከሳቀስ የሚቆይ ፔሽንት ቢሆን እግሮቹም ወይ ምጆቹ አካባቢ ብጥጥ ሊኖር ይችላል ከዛ ብጥጥ ከተያይዞ ደግሞ ካለ መንከሳቀሱን ጋር ተያይዞ ደም ደም ስር ውስጥ ሊረጉ የሚችሉ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ያ ነገር ካለ በሚታሽበት ጊዜ እንደገና ፋሲሊቴት አድርገ ነው ወደ ደም ዙውር ውስጥ ከገባ ያ ነገር እንደገና ሌላ ስትሮክ ሊፈጠር የሚችልበት ምድር ሁሉ ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር መታሸት ለስትሮክ ታካሚ ያስፈልጋል ያደረለም የታካሚው ድርሻ ብዙ ነው ከባለሙያው ድርሻ ይልቅ ማለት ነው ባለሙያው መጀመሪያ ላይ የሚሰራቸው ቤዚክ ነገሮች አሉ እነሱን ከሰራ በኋላ ለምሳሌ አንድ ስትሮክ ያዙ ታካሚ በቀን ባለሙያ ጋር ሄዶ ለአንድ ሰዓት ቢታይ ለአንድ ሰዓት ከባለሙያ ጋር ቆየ ብንለው ከዛ በኋላ ጨረሰ ማለት አይደለም የቀን ሰሽኑን ከዛ በኋላ እቤት ሄዶ ደግሞ የሚያደርጋቸው አክቲቪቲዎች አሉ እነዛም መቀጠል ይኖርበታል ከዛ በማግስቱም የሚሰራቸው ይኖሩ ይችላሉ። እነዚህን መቀጠል አለበት። በዚህ ጊዜ የባለሙያውና በባለሙያው ዙሪያ ያሉ አስተማሚዎች ትልቅ ድርሻ አላቸው። ስለዚህ ባለሙያው ማድረግ ያለበት አንዱ ነገር ፋሚሊ ኤዱኬሽን ቤተሰቡን በደንብ በማስተማር ታማሚውን በደንብ በማስተማር ይሄ ነገር ምን እንደሆነ? ስትሮክ ምን እንደሆነ? ምን ያህል ጊዜ ሊፈጅ ይችላል? ታካሚው ጋር ያለበት ደረጃ ላይክ ያንተ ወይ ሚያንቺ ያለበት ደረጃ ይሄ ነው ይሄን ሊፈጅ ይችላል። በዚህ ልክ በተሰራ የሚለውን ማስተማር ላይ ክሊኒክ መተው ወይ ሆስፒታል መተው ያን ሰሽን ብቻ ታክመው ከመሄዱት በላይ ቤታቸው የሚቀጥሩት ነገር ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። ፕሮግኖሲስም ባይዙ ይሄ ለውጡ የሚወሰነው አንዱ በሱ ነው በሚሰራው መጠልክ ነው የሚወሰነው። እንጂ አንድ ስትሮክ ታካሚን ፊስ ክሊኒክ አንድ ሰዓት ሰርቶ ዝም ብለ
family education እና patient education የምንላቸው ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸውና ከዛ ውስጥ አንዱ እቤት ምን መስራት እንዳለበት መንገር ነው ሌላኛው እቤት ያሉትን ኢንቫይሮንመንቱን እንዴት ማስተካከል እንዳለበት እቤት ከመቀመጥበት ነገር ከመተኛበት ነገር ጀምሮ እቤት ያለው ሊሰራበት የሚችለው ኢንቫይሮንመንቱ ላይክ መውደቅ ናቡድ ምንድነው ሰርፌስ ውስጥ ሙ ሰርቪስ መሆን አለበት ምክንያቱም መውደቅ እንዳይመጣ ነው ለምን እግራቸውን በቀላሉ ያያነሱ አሁን ለምሳሌ መሄድ ጀምሮ እንኳን ቢሆን እግር በቀላሉ ማንሳት አይኖርም በመሃል ባላንስ ሉዝ ማድረግ ሊኖር ይችላል እንደነዚህ አይነት ነገሮች በሚኖርበት ጊዜ መውደቅ ሊኖር ይችላል ከመውደቅ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ነገሮች ደግሞ እንደነ ስብራት አይነት ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ እነሱ ከመጡ ደግሞ አሁንም የማገገም ሂደቱን ሌላ እንደገና ጫና ውስጥ ፈተና ውስጥ የሚከቱ ስለሚሆኑ ቤት ላይክ ፕሮፐር የሆነ መቀመጫው ወንበር ቢኖራቸው ጥሩ ነው ጠንካራ ያለ ለምን ቁጭ ብለው ሲነሱ አቀም ስለሚፈልግ በቀላሉ ደገፍ ብለው ሊነሱት የሚችል ነገር ቢኖር ጥሩ ነው የሚሰሩበት ኢንቫይሮንመንት ቤት ያላቸው ነገር ላይክ እንዳለው ስፋት እና ጥበት ሊወሰን ይችላል ሱ ቤቱ ግን ቢያንስ ሰርፌሱ ስሙዝ ቢሆን ነዚ ሊጥሉ የሚችሉ ነገሮች መሰናክሎች እንዳይኖሩ ቢደረግ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ካስትሮ ጋር በተያዘ የንግግር ችግር ላለባቸው ሰዎች ደግሞ አሁን ስፒች ቴራፒስቶች በጥቁር አንበሳ ውስጥ መስራት ስለጀመሩ ከነሱ ጋር የንግግር ቴራፒን እንዲሰሩ ሊንክ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ምግብ ደግሞ ኑትሪሽን ነው ስትሮክ ከተከሰተ በኋላ እንዳልኩሽ የተቀናጀ የመዋጥ ነገር ላይኖር ይችላል ያ ትንታን ይፈጥራል ትንታ በሚፈጠር ጊዜ የሳምባ ምች አስፓይሬሽን ኒሞኒያ የምንለው ሊከሰት ይችላል ታማሚው ደግሞ በሚገባ በመዋጥ መዋጥ ባልጭ ባለመቻሉ ደግሞ በመግብ ዙሪያም ይቸገራሉ ማለት ነው ማልኑትሪሽን ድረስ የሚሄድ ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ስፒች ቴራፒስቶች ይሄነንም አብረው ይሰራሉ ከኑትሪሽንስቶች ጋር በመሆን ማለት ነው እሺ ስፒች ኤንድ ላንግጅ ቴራፒ የሚሰጣው ከህፃናት እስከ አዋቂ ድረስ ላሉ ከንግግር ከቋንቋ ከመዋጥና ከመመገብ ጋር ክል አለባቸው ሰዎች ሲሆን ከስትሮ ጋር ተያይዞ ንግግርና ከመና ቋንቋ የሚሰጣቸው ሰዎች ምናልባት ከመረዳት ክህሎት ጋር የተያዘ ክል አጋጥማቸው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከመግለጽ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ አንድ አንድ ቃዎችን ወይም የሰዎችን ስም መጥራት የሚከብዳቸው እንደዚህ አይነት ክል አጋጥማቸው የስትሮ ፔሽንቶች ይኖራሉ ለነሱ ነው የስፒችና የላንጉጅ ቴራፒ የሚሰጣቸው ስፒችን ላንጉጅ ቴራፒስት መጀመሪያ የሚሰራው አሰስመንት ወይም የቋንቋ ምዘና ይባላል ያ አሰስመንት ለህፃናትም ሆነ ለአዋቂዎች ይሰጣል ከስትሮ ጋር ተያይዞ አካባቢያቸው ላይ ባሉ ነገሮች ወይም ቤታችን ውስጥ በመናገኛቸው ነገሮች ነው ስትሮ ፔሽንቶችን አሰስመን እናደርጋው ከዛ ከአሰስመንት በኋላ አሰስመንት ሪፖርትን ጽፋለን ላላገኘነው ነገር ሪፖርት እናዘጋጅና ካገኘነው አሰስመንት ላይ ተነስተን ቴራፒ ፕላን ይዘጋጃል ከዛ ቴራፒ ፕላናቸው ለ18 ሴሽን ወይም ለ18 ጊዜ ይሰጋጅና ከ18 ሴሽን በኋላ ቀድሞም ሊሆን ይችላል ከኋላም ሊሆን ይችላል ለውጥ የሚመጣው እኛ ጋር የሚሰሩትን ነገር አብዛኛውን ጊዜ ቤታቸውም ሄደው ይሰራሉ ያው አሰስመንት ላይ መጀመሪያ ቼክ እናደርጋው ነገር የሰዎችን መረዳት ነው እኛ ይሄን ነገር ብለን ስሙን ጣጣን ስናሳያቸው እነሱ የሚረዱት ነገር ይነግሩናል ከዛ የመግለጽ ክህሎታቸውን ቴስት እናደርጋለን በመቀጠል የመድገም ሰብ ያለው ነገር ይደግማል ነው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ከዛ ቀጥሎ የማንበብና የመጻፍ ክህሎታቸውን ነው ቼክ እናደርጋው ይሄ ምንድነው ቃላቶችንም አንድ ላይ የማስተማር ነገር አለ አንዳንዴ ማንበብና መጻፋቸው አንድ ላይ ሊጣፋ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ የመጻፍና የማንበብ ክህሎታቸውም እንዲመለስ ቴራፒው ላይ እሱንም አንድ ላይ አድርገን አካተነም የሚሰጣቸው አንዳንዴ ደግሞ ኔም ማድረግ ወይም ስም መጥራት የሚከብዳቸው እንትኖች አሉ ቤት ውስጥ ያሉትን እቃዎች በመስል መልክ በፎቶ መልክ ወይም ደግሞ እቃውን በትክክል አምጥተን የሱን ስም እንዲጠሩ የተለያየ አይነት ገዛዎችን አድርጋለን ስትሮክ ደጋግሞ ሊከሰት የሚችል እንደመሆኑ መጠን 
ለስትሮክ አጋላጭ የሆኑ በሽታዎችን ተገቢውን ህክምና በማድረግና የአናናር ዘይቤን በመቀየር ስትሮክ እንዳይከሰት ማድረግ ይቻላል ቀደም እንግዲህ በሰፊው ለማብራራት እንደሞከርኩት ዋነኛው በደም ግፊት ዙሪያ መሰራት አለበት አንድ ሰው ከታመመ ከሆነ በኋላ አይደለም ደም ግፊት ዴቨሎፕ ሳይደርግ ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይችላል ለምሳሌ በቂ ሆነ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ከሳምንቱ አምስት ቀን 30 ደቂቃ ፈጠን ፈጠን ያለ ምርጫ ያ ሲባል ቀስ ያሉ አየር ይወሰዱ ምናም ሳይሆን ፈጠን ፈጠን ያለ ምርጫ ተራም ደን ከጀርባችን የተወሰነ ላብ ሊኖር ይገባል ይሄንን 30 ደቂቃ በሳምንት ላምስ ቀን ማድረግ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ አመጋጋባችንን ማስተካከል የጨው መጠኑ ከፍ ያለ ምግቦችን መቀነስ የእንስሳት ተዋጾ ምግቦችንም በተቻለ መጠን የተወሰነ መቀነስና ፕላንት ቤዝድ የሚባሉ አትክልት አትክልትና ያትክልት ምርቶችን መመገብ በመገብ በኩል ክብደት እንደዚሁ አንደኛው ሪስክ ነው ስለዚህ ክብደትንም መቀነስ ያስፈልጋል ከመጠን ያለፈን ክብደት ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ አልኮል እና ሲጋራ ነው እነዚህንም መቀነስ ሲጋራን ሙሉ ለሙሉ ማቆ እንጂ ከፍተኛ የሆነ የቅባት መጠንንም ለመቀነስ በተቻለ መጠን ጤናማ የሆኑ የኮሌስትሮል የሚሰጧሉ እንደ አቮካዶ ሰሊጥ ኦቾሎኒ የመሳሰሉ ምግቦች አሉ እነሱን መመገብ ይቻላል ጤናማ ኮሌስትሮል ምንላቸው ማለት ነው በእነዚህ ዙሪያ በደም መሰራት አለበት ሌላው እንግዲህ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ደግሞ ኮሌስ በስትሮክ ዙሪያ ስኳር የስኳር ህመም ነው እሱንም እንደዚሁ በነገራችን ላይ እነዚህ ክብደት መቀነስ ጤና ማመጋገብ ስኳርን ምንድነው ሲጋራን ማቆም ያልኮል መጠንንም እንደዚሁ ኢን ሞዴሬሽን ማውሰድ ምንላቸው ነገሮች ስትሮክን ብቻ ሳይሆን ከልብና ተጓዳኝ ህመሞችን ላይ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ለመቀነስ ከካንሰር ይታደጉናል ስለዚህ ስትሮክ ላይ ብቻ አይደለም ይሄ ሁሉ ያለው ነገር ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ስራ መሰራት አለበት ላይፍ አፍተር ስትሮክ ምን ይመስላል ለዛ ሰው ሚላው ነገር ስናየው እርግጠኛ ነኝ በስትሮክ የተጠቃ ሰው ህይወታቸው ወደ እንደቀድሞ አይሆንም ኒው ኖርማል ሚላው ነገር ግን አሁን ባሉበት ሁኔታ ግን የተሻለ ኑሮ እንዲመሩ ከፊዚካል ጫና ከንቀስቀሴ ተገድ ሳይገደቡ ከንግግር ሳይገደቡ መናገር የሚፈልጉት ነገር አስተላልፈው እንዲኖሩ የበኩላችንን ግን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን እና ስትሮክ ሲስተም ገና ገና ጥሩ ላይ ነው ከበፊቱ አንጻር ሲታይ ግን ገና ብዙ መሰራት ያለበት ኤሪያ ነው እና የስትሮክ ሲስተም ግን ዴቨሎፕ መደረግ አለበት ማለት ነው ከአዌርነስ ክሬሽን ጀምሮ ከግንዛቤን ከመፍጠር ጀምሮ አሁን ላይ የተሻሉት ወይም ደግሞ ያደጉ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚሰጡት ቴራፒ እኛማ ጋር መሰጠት ተጀምሮ የተሻለ የተሻለ ሪሃቢሊቴሽን ሴንተሮች ተከፍተው የተሻለ ኑሮ የሚመሩበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት በዛም ረገድ ጤና ጥበቃ የጤና ሚኒስቴር የራሱ የሆነ ሮል እየተጫወተ ነው በአሁን ሰዓት እንደምታዩት ሬጉላርሊ ሁድ ሁድ መንገዶች ተዘክተው ሰው የተሻለ የሆነ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርግ የተመቻቹ ሁኔታዎች አሉ ግን ስንቶቻችን ለዛ ጥሪ የመለስነው አላቀም ግን አትሊስት እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቮች አሉ ናን ኮንትሮላብል ዲዚዝስ ታብሎ የራሱ ዳይሬክቶሬት ጤና ሚኒስቴር አቋቁሟል በዛም ዙሪያ የተወሰኑ የስትሮክ ዙሪያ ምን ይመስላል ስትሮክ ጫናው ምን ያህል ነው የሚለው ነገር የተወሰነ እየተሰራበት ነው ግን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ግን እዛ ቤት መፍጠሩም አዌርነስ ክሬሽን ጎን ለጎን ታይዞ በደም መሄድ አለበት
እስትሮክ ከመከሰቱ በፊትም ሆነ ከተከሰተ በኋላ በሐኪሞች የተቀመጡ የተለያዩ ምክሮችን መከተል አስፈላጊ መሆኑ አጠራጣሪ አይደለም እስትሮክ ያጋጠመ ያለ ሰውን በአፋጣኝ ወደ ህክምና ቦታ በመውሰድ የአንድን ሰው ህይወት ማዳን እንደሚቻል መገንዘብ አስፈላጊ ነው ለዚህም ደግሞ በስትሮክ ዙሪያ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን መስራት ትልቅ ተጽዕኖ ይኖራል 